বারবার আমরা যে খবরে নজর রাখছি তা হলো উত্তর চব্বিশ পরগনা কারণ যেরকম অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং একেবারে পদে পদে যেখানে তাজা বোমা পড়ে রয়েছে মানুষজন তাদের অবস্থার তুমি ভাবো বৃষ্টি বাড়ির আশেপাশে বোমা পড়ে রয়েছে এবং তাদের এতটাই নিরুপায় অবস্থা যে তারা বলছেন যে কি আর করা যাবে বৃষ্টির জলে কিছু তো বোমাগুলো ভিজে গিয়েছে এখন এগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে অর্থাৎ তারাও কোথাও নিজেদেরকে একটা বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে আমরা হয়তো অতটাও বিপদের মধ্যে নেই এবং তারা নিজেরাই জল ভরে সেই খড়ের গাদায় জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে কুসুমি এবং এটাও শুনলে যে বেশ কয়েকজন কিন্তু তালা চাবি পর্যন্ত মানে তালা দিতে পর্যন্ত পারেনি বাড়িতে বাড়ি থেকে চলে গেছে মানে এরকম একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি বোর্ড গঠন নিয়ে মানে নির্বাচনের সময় আমরা গোলাগুলি বোমা পড়ছে এরকম দেখেছি কিন্তু একটা বোর্ড গঠন নিয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাবা যায় না এবং সেই বোর্ড গঠন কিন্তু আজকে স্থগিত রাখা হচ্ছে আমাদের দুই প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি বহিজ গাছি থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সমীরণ পাল এবং বরগাছিয়া থেকে রয়েছেন আমাদের অন্য প্রতিনিধি আবির দত্ত আমি প্রথমেই সমীরণের কাছে চলে যাব সমীরণ এই মুহূর্তে যেখানে রয়েছো তুমি কি পরিস্থিতি এলাকার এবং আমরা যেমনটা তুমি একটু আগেও জানাচ্ছিলে যে আজকে বোর্ড গঠন বন্ধ করা হয়েছে হ্যাঁ প্রথমে তোমাকে বলি জেলা প্রশাসন সূত্রে যেটা জানানো হয়েছে আমডাঙ্গা ব্লকের তারাবেরিয়া যেখানে গতকাল গন্ডগোল হয়েছে যার পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল তারাবেরিয়া মরিচা এবং বোদাই এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে আজকে বোর্ড গঠন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু তারাবেরিয়া পঞ্চায়েত এলাকার বহিষ্গাছিতে গতকাল রাত থেকে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় প্রচুর বোমাবাজি হয় এবং তিনজনের মৃত্যু এবং প্রায় পনেরো জনের কাছাকাছি জখম এবং সেই কারণে আজকে এই ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে স্থগিত রাখা হয়েছে কবে এখানে বোর্ড গঠন করা হবে সেটা পরে জানানো হবে কেননা যেহেতু পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী নেই যেহেতু সমস্ত পুলিশকর্মী র্যাব এই এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে আমরা রয়েছি বহিষ্গাছি এলাকায় ক্যামেরা পার্সন সন্দীপ সাধুকাকে দেখাতে বলবো প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে গতকাল রাত থেকে তুমি জানো যে প্রায় আড়াই ঘন্টা বাদে পুলিশ এলাকায় প্রবেশ করতে পারে কেন হাজার হাজার বোমা পড়েছে বোমা বর্ষণ হয়েছে রীতিমতো গুলি বর্ষণ হয়েছে এবং এখনও তার চিহ্ন স্পষ্ট ক্যামেরা পার্সন সন্দীপ সাধুকাকে দেখাতে বলবো এখনও বোমার অংশ বিশেষ পড়ে রয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় তাজা বোমা পড়ে রয়েছে অর্থাৎ যথেচ্ছ বোমা অর্থাৎ এত বোমা কি করে মজুত রইল সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন গ্রামবাসীরা যে কি করে এত বোমা এলো যেখানে পুলিশি তল্লাশি চলেছে যেখানে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনকে নিয়ে টান টান উত্তেজনা রয়েছে এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত বোদাই মরিচা এবং তারাবেরিয়া সেখানে কেন এত বোমা মুছছিল কি করে কারা বোমা মজুত করল সেই ব্যাপারে কেন পুলিশের কাছে তথ্য ছিল না সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং গতকাল যখন ঘটনা ঘটেছে যখন বোমাবাজি চলছে গুলি বর্ষণ চলছে সেই সময় পুলিশ এলাকায় ঢুকতে পারেনি প্রচুর অস্ত্র মজুত ছিল আমডাঙ্গা এলাকা এবং তার ফলস্বরূপ গতকাল রাতে দুই তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে তাদের বাড়িতে ঢুকে একজনের একজনের দোকানে ঢুকে নৃশংসভাবে গুলি করে বোমা মেরে খুব খুন করা হয়েছে অর্থাৎ রীতিমতো হত্যা লীলা চলেছে এবং সিপিএমের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে তাদের একজন সমর্থক যাকে গুরুতর জখম অবস্থায় আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার মৃত্যু হয়েছে এবং তাদেরও বেশ কয়েকজন জখম রয়েছে এবং কয়েকজনের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না অর্থাৎ পঞ্চায়েত বোর্ডকে দখলে আনার জন্য যেভাবে চলেছে গণ্ডগোল তা রীতিমতো স্তম্ভিত গ্রামবাসীরা আমরা দেখছি গ্রাম পুরো শুনছান অন্য দিন এই সমস্ত এলাকার বহিষ্গাছি এই সমস্ত এলাকায় দোকান বাজার সব জমজমাট থাকে একেবারে শুনছান গ্রামে কোনো মানুষ নেই যা দেখছি বিভিন্ন জায়গায় বোমার অংশবিশেষ পড়ে রয়েছে এবং গোটা গ্রাম গতকাল সন্ধ্যের পর থেকে যখন খবর রটে যায় যে এই তারাবিড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন নির্দল সদস্য তৃণমূলের সঙ্গে থাকবে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের জন্য সেই কারণে সেই পর তার পর থেকেই রণক্ষেত্রে রণক্ষেত্রে চেহারা নেয় এবং এখনও বিভিন্ন জায়গায় বোমার অংশ বিশেষ পড়ে রয়েছে এবং বোমাগুলোকে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করছে এবং পুলিশ টহল দিচ্ছে এবং র্যাপ নামানো হয়েছে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে এখনও পর্যন্ত দশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে একেবারে সমীরণ তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো বহিজ গাছি ছবি সমীরণ আমাদের দেখালো আমাদের অপর প্রতিনিধি আবির দত্তর কাছে যাব আবির এই মুহূর্তে রয়েছে বরগাছিয়াতে আমি তোমার কাছে জানতে চাই বলছি এত বোমা মজুত কিভাবে রাখা সম্ভব হলো পুলিশ কি বলছে তাদের কাছে কি কোনো খবরই ছিল না দেখো এখনো পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে পুলিশ আধিকারিকরা যেটা জানতে পারছেন যে কমপক্ষে কুড়ি থেকে পঁচিশ জন এই ঘটনার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল দশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও একজন ইতিমধ্যে আটক হয়েছেন বাকিদেরও খোঁজ করা হচ্ছে কিন্তু তোমাকে প্রথম একটা ছবি দেখাবো একজন বয়স্ক ভদ্রলোক তিনি এখানে রয়েছেন তিনি
তখন ওই সব আওয়াজ হচ্ছে গুলি করছে এইসব শোনা যাচ্ছে আগে কোনোদিন এখানে এরকম শুনেছেন আগে কোনোদিন এই ধরনের না না এটা ভয় লাগছিল আপনার ভয় মানে যেমন বাসানো দেয় সব একজন প্রবীণ যিনি গ্রামবাসী তার বক্তব্য আমরা শুনলাম এখানে আরও অনেকে রয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলবো একটা বিষয় বলুন এই বাড়িতে আপনি থাকেন বাড়িতে ঢুকতে পাচ্ছেন না বাড়িতে ঢুকতে পাচ্ছেন না কেন বাড়িতে পুরো বোম আছে প্লাস্টিকে বোম ঝুলছে ভিতরে বোম আছে বাইরে আমরা যেতেই তো ভয় লাগছে তো ঢুকবো কতটা আতঙ্কিত লাগছে দাদা আপনাদের প্রচণ্ড আতঙ্কিত লাগছে যে এত পরিমাণ বোমা যে বাড়িতে নিজের বাড়িতে ঢোকার সময় মনে হচ্ছে যে এই না বোম বুঝি আবার ফেটে যায় কেন বলছেন তারা এই ছবি দেখাবে অতন্দ্র কুণ্ডুকে বলবো আসার জন্য এই যে বাড়ি নাসির নামে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সে এখানেই ইউস্টু থাকতো বা প্রত্যেক দিন এখানেই তার বেশি আসার জন্য যাওয়া ছিল কৌটো বোমা যেখানে পিন রাখা হতো এই বোমা যদি ব্লাস্ট করে সেই ক্ষেত্রে পিন ছিটকে যাবে এটা যেমন রাখা হয়েছে কলার সেবেল গেট যেটা খোলা অবস্থাতেই তারা চলে গেছেন ভেতরে যেতে পারছেন না মুড়ি মুরগির মতন বোমা পড়ে এখানে ফেটে গেছে এমন বোমা একটা ছবি দেখাবো অতনুকে বলবো এগিয়ে আসার জন্য এই যে জায়গা এই জায়গাতে এখনো পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বোমা যেটা ফেটেছে বেশ কয়েকটি রয়েছে এবং যে ছবিটা দেখার মতন বা যে ছবিটা কখনো কল্পনাই করা যায় না এই যে বাড়ি তুমি দেখতে পাচ্ছ যে একটা বারান্দা গ্রিল লাগানো সেখানে বোমা ঝুলছে সেখানে বোমা ঝুলছে অর্থাৎ বাইরে থেকে একের পর এক বোমা ছোড়া হয়েছে একদিকে যেমন একটি তাজা বোমা ঝুলছে এখনও পর্যন্ত পুলিশ আধিকারিকরা এখানে এসছেন তারা যে এই বোমাগুলো সরিয়ে নেওয়ার যে প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু করেছেন পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা বোমা ব্লাস্ট করেছে বাচ্চাদের জামা বাচ্চাদের সাইকেল সেগুলো এখনও পর্যন্ত রয়েছে তছনজ ঘর এবং একাধিক বোমা এখনও পর্যন্ত কিন্তু বাড়ির যে অংশ সেখানে রয়েছে এই কারণেই এই বাড়ির যারা বাসিন্দারা তারা এখানে ঢুকতেই পাচ্ছেন না তাদের বক্তব্য যে ঘরের ভেতরে কোথায় বোমা রয়েছে সেটা তাদের সমস্তটাই জানা নেই অর্থাৎ বাড়িতে গেলে একটা ঝুঁকি মানে মারাত্মক পরিমাণে ঝুঁকি থেকে যেতে পারে আমি দেখাবো এবার ভেতরের ছবিটা অতনুকে বলবো একবার আসার জন্য এই যে ভেতরের ছবিটা এখানে বাসিন্দারা প্রত্যেকেই বেরিয়ে গিয়েছেন তুমি দেখো একটা জায়গা তো তালা দেওয়া নেই অর্থাৎ যে অবস্থা এই আওয়াজ আসতে শুরু করে সেই অবস্থায় বাড়ির সমস্ত কিছু রেখে দিয়ে তারা চলে যান রান্নাঘরে তখনও রান্না হচ্ছিল এবং তারপরে আমরা সেই ছবি দেখছি যে সমস্ত কিছু রেখে খাওয়ার থালা সেখানে এখনও পর্যন্ত রয়েছে কোনো রকম এখানে খাওয়ার শেষ করে তারা কিন্তু এখান থেকে চলে যান সেই ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কি পরিমাণে তাদেরকে যেতে হয়েছে সেই ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যেখানে মানুষ বসে খান তার জন্য জলও রয়েছে তার পাশেই বোমা ফেটেছে এবং সেই সলতি থেকেও আমরা বুঝতে পাচ্ছি এবং বাড়ির সমস্ত সদস্যরাই এখান থেকে চলে গিয়েছেন এবং এরপর তিনজনের যে মৃত্যু হয়েছে শুধু নয় রাস্তায় আমরা যাওয়ার সময় দেখেছি যে রাস্তায় বিভিন্ন জায়গাতে বোমা বোমা যে ফেটেছে সেটা পরিষ্কার রক্তের দাগ সেখানে গুলি চালানো হয়েছে বলেও অভিযোগ তিনজনের মৃত্যু ছাড়াও বেশ কয়েকজন আহত যাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এলাকা এক প্রকার থমথমে এলাকার বাসিন্দারা বলছেন এই যে ঘটনা যখন ঘটে তার আগে হঠাৎ করেই পুরো এলাকার বিদ্যুৎ চলে যায় বা বিদ্যুৎ যাতে চলে যায় সেরকম কিছু পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী এই ঘটনা এই ঘটনার পরে ত্রস্ত হয়ে অনেকে খেতে চলে যান অনেকে মাঠে চলে যান অনেকে বাইরে চলে গেছেন এখনও পর্যন্ত ফিরে আসতে পারেননি যেমনটা এই বাড়ির অবস্থা যারা এসেছেন তারা রাস্তাতেই দাঁড়াচ্ছেন ঘরের ভেতরে যেতে পারছেন না তার কারণ কোথায় বোমা রয়েছে তারা এখনও নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন না অনেক ধন্যবাদ আমি তোমাকে ধন্যবাদ সমীরণ সত্যি কুসুমিতা মানে ভয়াবহ বললেও বোধ হয় কম বলা হয় কৌটো বোমা এমনি আমরা দেখতে পাচ্ছি যেভাবে বোমা ছড়িয়ে রয়েছে বাড়ির ভেতরে তাজা বোমা পর্দার মধ্যে ঝুলছে আমার তো মনে পড়ে না মানে এরকম ছবি এত বছর ধরে কিন্তু আমরা ভোটের খবর করছি কুসুমিতা এরকম ছবি কিন্তু আমি মনে করতে পারছি না কবে দেখেছি একেবারে তাই এবং গৌটো বোমার সঙ্গে যেখানে আমরা জানি পিন লাগানো মানে সেটা একেবারে স্প্লিন্টারের মতন কাজ করে মানে একেবারে পরিকল্পনা করে এবং যেভাবে বাড়ির দরজা লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়েছে যেখানে নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল আটকে গেছে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে মানে একেবারে পরিকল্পনা করে মানুষজনকে বিপদে ফেলা হচ্ছে এদিকে ইতিমধ্যে 6 জন যারা আহত হয়েছেন তাদের আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আমাদের প্রতিনিধি ঝিলাম করঞ্জাই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন হাসপাতাল চত্বর থেকে ঝিলাম কেমন রয়েছেন আহতরা হাসপাতাল সূত্রে একটু আগেই জানা গেল যে একজনকে সার্জারি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তার অস্ত্রোপ্রচার করা হবে তার অ্যাবডোমেনাল ইঞ্জুরি রয়েছে এবং পাশাপাশি যে পিছন দিকেও তার ইঞ্জুরি রয়েছে এবং সেই কারণে সার্জারি করতে হবে ওপেন কেটে সার্জারি করতে হবে বলেই সার্জারি বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে এবং পাশাপাশি এর আগে দুজনের সার্জারি হয়েছে বলেও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে বাকি যারা জখম আছে তাদের প্রত্যেকেই পেছনে 
ट्रमा सेंटारे रखा हो सत जन मोट एखे चिकित्साधीन रही है तरह मध्य दूजे सर्जारि एकजुन सर्जारि खूब शीघ्र ही शुरू हो सर्जारि विभागे नहीं जावा और बाकी जरा रही तरह क्यों जथेष गुरुतर जखम रही हासपत सूत्रे जाना जाशाशी एट रखब जो हासपत चत्रे विपुल पुलिस बाहन मोतन बारासत पुलिस लाइन के पुलिस एस तला थाना के पुलिस एस परिस्थिति सामाल देवर जो जदि कोप्रीतिकर परिस्थिति है तब जो जान रखब जो जखम व्यक्ति परिवार परिजन बोलते जरा आमडांगा ता क्यों ही नहीं एखान जटुकू जाना जावार सूत्रे ता रे रतर दिखे सत आठ जन के पुलिस पक्ष के तुले नहीं जावा तेज़ ग्रेप्तार कर कहनी से बोलते पर फले आमडांगा के जरा एस ता क्यों ही कैमरार सामने आसान ना अन्न्य जगार आत्मय स्वजनरा इतिम्य हासपाले आसा शुरू कर जखम व्यक्ति खोजखबर नेवा शुरू कर तब जखम जरा आज तर गार्जियन हिसेब कबें से ही कि जटिलता माझे हो फले कि समस्या हो तब हासपत कर जखम व्यक्ति परिसिति देखे को देरी ना द्रुत गति से अस्त्रोपचार कर आगामी जो कजे आर्थात पाँचजे आो सार्जारि पड़े हासपत सूत्रे जाना जा